الكراتين هو البروتين المكون الاساسي للشعر والبشره والاظافر كمان هو المسؤول انه يدي القوه والشكل واللمعان اللي كل الناس بتدور عليه انا عمرو بكر ودي جوه الصيدليه واهلا بيكم ويلا بينا نبدا في فرق كبير جدا ما بين الكيراتين اللي هو البروتين المفيد جدا للشعر وفرق جدا ما بين الكرياتين. كرياتين ده حاجه جدا يمكن مشهوره مع كل الناس اللي بيروحوا يلعبوا جيم كمصدر جميل جدا او مصدر قوي جدا للطاقه. فاحنا النهارده هنتكلم عن الكيراتين اللي هو بروتين اللي موجود في الشعر في تركيب الخلايا وفي تركيب الأضافر. لو جينا بصينا على تركيب الشعر او تكوين الشعر هنلاقي ان المكون الاساسي الهير شافت او الجزء اللي ظاهر من الشعر ده الاساس لو جينا حطيناه تحت الميكروسكوب هنلاقي ان هو بيكون من خيوط الخيوط دي تركيبها الاساسي ايه تركيبها الاساسي هو البروتين الكيراتين مع الوقت والظروف والمشاكل اللي بتحصل كمان مع تقدم العمر تلاقي الكيراتين ده بيبدا يقل تركيزه يبدا يقل تركيزه في الشعر يبدا يقل تركيزه في البشره يبدا يقل تركيزه كمان فين في الاظافر فتلاقي الشعر بيتقصف يقع بتلاقي البشرة دبلانة وتلاقي الأظافر كمان بتتكسر ولونها باهت في ناس كتير طيب بنقول لك خلاص يلا ناخد حبوب كراتين حبوب كراتين ماليه السوق لما تاخد حبوب الكراتين اللي موجوده في السوق الكراتين كبروتين بروتين رخم الجسم ما بيقدرش يمتصه لو الجسم مش قادر يمتص حاجه بيتعامل معاها على انها حاجه ملهاش لازمه فبياخدها ويرميها الشركات الكويسه بدات تصنع او بدات تحول الكراتين ده من الصوره الخام بتاعته اللي الجسم مش قادر يمتصها للصوره اللي الجسم بيقدر يمتصها ويتعامل معاها ويستفيد منها زي ايه مد اسمها سينتين اتش ان اس بغض النظر عن الاسم انت ليه بتقول ان الكراتين ده مفيد لسببين اول حاجه لدراسه شفتها وموجوده على الانترنت واللي عايز يشوفها اهلا وسهلا تاني حاجه من تجربه شخصيه اول حاجه الدراسه جابوا سيدات وبداوا يدوا للسيدات دول جرعه كراتين بنسبه 500 ملي جرام في اليوم لقوا انه في خلال 90 يوم يعني الثلاث شهور بس 80% من المشتركات بداوا يحسوا بتحسن ملحوظ جدا في الشعر وبداوا يحسوا بلمعان في الاظافر وبداوا يحسوا بعدم تكسير كمان في الاظافر فدي كانت اول تجربه تجربه اتعملت والتجربه كمان منشوره اي حاجه ان انا اصلا انا جبته لمراتي ومراتي استخدمته مع ان مراتي من النوع الشكاك اللي ما بيحبش لان هي صيدلانيه فبتحبش دايما تستخدم الحاجات لكن لما استخدمته لقيت معاه نتيجه حلوه جدا 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 فده اللي خلاني وشجعني ان انا لا انا دايما بحب لما اتكلم على حاجه احب اتكلم على حاجه يا يعني اما انا مجربها يا يعني اما حد من بيتي او ولادي او الناس اللي انا اعرفهم مجربها واداني عليها فيدباك اكون متاكد وانا بقول كل الناس ان الحاجه دي كويسه ابقى بقول لهم حاجه كويسه فعلا ما يبقاش اي كلام وخلاص السؤال دلوقتي هل الكراتين ده لوحده كويس يعني هو اجمد حاجه يعني هقول لكم الكراتين لوحده يس هيديك نتيجه كويسه بس دايما احنا واحنا بنفكر احنا بنفكر لما نيجي نستخدم حاجه تستخدم حاجه تديك نتيجه حلوه قوي طب ليه استخدم حاجه واحده لما ممكن استخدم حاجتين يبقى بيديني مفعول مضاعف او مفعول ثلاثي كمان لو انا جبت الكراتين ده وحطيت معاه كولاجين احنا كنا اتكلمنا على كولاجين في فيديو كامل جدا وقد ايه هو مفيد جدا نجيب كولاجين ونجيب معاه بايوتين والبايوتين قد ايه هو احنا قلنا عليه فيتامين الشعر فيتامين الشعر حاجه جميله جدا وبرضه عملنا عليه فيديو كامل وقد ايه هو مفيد والكلام لو جينا حطينا الثلاثه دول مع بعض يبقى هيديني تاثير مش طبيعي اي حد هيسالني هو طيب لو انا عندي مشاكل الشعر او الاظافر ما يكونش ليها علاقه بالانيميا لان لو ليها انيميا هناخد حديد لو ما لهاش علاقه بالانيميا يبقى احسن ثلاث حاجات انت ممكن تجيبهم هو الكيراتين كولاجين والبايوتين انا النهارده لما جيت لفيت في الصيدليه طب انا عايز اشوف حاجه ممكن تسهل على الناس ما نقعدش نجيب ثلاث حاجات فلقيت حاجه يمكن هو البراند كان مشهور زمان ودلوقتي بقى لنا فتره ما بنشتغلش عليه بس لقيت عندهم حاجه كويسه قوي يمكن مشهوره جدا على الانترنت حاجه اسمها نيو سيل كيراتين هير فوليومايزنج يمكن احيانا بيبقى كيراتين بس خدت العلبه بصيت عليها لقيت العلبه عباره عن فيها كيراتين وفيها كمان كولاجين وفيها كمان بايوتين لكن لو جينا بصينا على تركيز البايوتين جوه هتلاقي تركيز البايوتين قليل شويه لكن لو جيت بصيت ان انت في الحالات العاديه لو احنا ما عندناش شعر بقى يتساقط بشكل كبير او مشاكل كبير هيكون العلبه دي بالنسبه لك كافيه جدا وكويسه قوي هناخد منها كبسولتين يوميا لمده 3 شهور وان كنت بفضل ان احنا ناخد 
كبسولتين مرتين في اليوم لاول 10 ايام وبعد كده نكمل كبسولتين مره واحده يوميا لمده ثلاث شهور وبكده تبقى انت ضمنت ان انت خدنا الجرعه الاولانيه دي قويه وبعد كده نكمل على الجرعات اللي هي 500 ملي جرام من الكيراتين يوميا زي ما قلت لو انت المشاكل اللي عندك عاديه في تقصف عادي في الشعر وفي هيشان في الشعر وفي المشاكل في الاظافر خد الحبوب دي هتلاقي معاها نتيجه كويسه لو عندك مشاكل اكتر يبقى احنا هنضيف عليها حاجه من الاثنين يا اما نضيف عليها كولاجين بتركيز 10000 زي ما احنا قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده يا اما هنضيف عليها بايوتين بنسبه 5 ملي جرام يوميا اللي هو ال 5000 مايكرو سواء ده او ده بنتوا عندكم الاختيار هيجي السؤال طب احنا نشتريه منين نجيبه منين فطبعا عشان السؤال ده بيتسال كتير فانا هحط لكم تحت في صندوق الوصف فين الاماكن اللي انتوا تشتروا منها الاماكن موجود ولا لا والجرعات بتاعته والتركيز بتاعته كل حاجه لو عايزين تشتروه يبقى اشتروه من هناك عايزين تشتروه من اي مكان اهلا وسهلا عشان نلخص القصه الكرياتين ده بروتين اساسي في جسم الانسان فانا لما هاخده هيبدا يشتغل في جسمي كمكنه تصليح يبدا يخش جوه جسمي يبدا يصلح كل الحاجات اللي اتكسرت نتيجه ظروف كتير جدا كمان انا لما هاخده من الكبسولات دي متصنعه هاخده بصوره دايبه فالجسم هيبدا يمتص بسرعه فيبدا يديني نتيجه كويسه جدا وزي ما شفنا في التجارب اللي اتعملت ان هو في خلال 3 شهور 80% من المشتركات في التجارب دي حسوا بتحسن ملحوظ وقوي جدا بالنسبه للشعر للتقصف والهيشان ونعومه الشعر وكمان الاظافر وطولها علشان ناخد احسن ريزلت فضل ان انا استخدم الكولاجين البيوتين مع الكيراتين مع بعض الجميل في الكيراتين بتاع نيو سيل ده ان هو فيه التلاتة مع بعض لكن عشان الامانه التركيز البيوتين هناك قليل شويه فاحنا لو المشاكل عندنا كتير يفضل ان انا اخد بيوتين كسورس من بره بتركيز 5 ملي جرام الجرعه زي ما قلنا كبسولتين مره في اليوم لو هناخد جرعه 500 ملي جرام مره في اليوم لمده 3 شهور ده كان بالنسبه للكيراتين زي ما قلت لكم الحبوب عن تجربة شخصية أنا مراتي استخدمتها وجابت معاها نتيجة كويسة جدا فقلت واي نوت إن احنا نقول للناس ويستخدموها ولو عندكم أي سؤال اسألونا وهنجاوبكم عليه دمتم في نعمة دمتم في فضل من الله شوفكم على خير في حلقة جاية جوه السيطرية سلام